Mungu afanyakazi wenzangu. Hali yote nami ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kwa rehema zake kukutana leo hapa kuadhimisha siku hii ya wafanyakazi duniani. Serikali inaungana na wafanyakazi wote katika siku hii maalumu ili kuunga mkono msingi wa kazi za staa iliyowekwa na shika la kazi duniani. Kipekee na mshukuru sana ndugu Tumaini Nyamhokea Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania kwa niaba ya viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye sherehe hizi za mwaka huu. Aidha nataka nipongeze maandalizi mazuri sana ya shughuli zote za vyama vya wafanyakazi katika maadhimisho haya. Nimeambiwa wiki nzima hii kulikuwa na vuguvugu Morogoro wanataka niwapongeze sana vyama vyote 13 vya wafanyakazi lakini pia pongeze dhadhati kwa ndugu yetu Heri Mkunda kwa uratibu mzuri wa shughuli hizi vile vile shukrani za dhati ni kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro Fatma Mwaswa na uongozi wote wa mkoa kamati ya ulinzi na usalama mkoa na wote walio shirikiana nao katika kutayarisha kuandaa sherehe hizi. Lakini ni shukuru kipekee waheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako na Jenisa Mhagama na wizara yao kwa kazi nzuri walioifanya. Napenda vile vile niongeze sauti yangu kwa shukuru wa dhamini CRDB, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WFC na mifuko ya NSSF na PSSSF kwa kuchangia katika kufanikisha shughuli hii. Pamoja nao na vishukuru vikundi vyote vilivyotupatia burudani, dula makabila, kwaya ya utumishi na vikundi vyote kwaya zote ambazo zimeingeza shamra shamra hapa katika maadhimisho haya. Lakini kwenye hili ni shukuru pia zile sauti nyororo kutoka Zanzibar zilizosoma utenzi mwanana ndugu wafanyakazi sisi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu na kituhitaji hatuwezi kuzuia amri yake nitumie fursa hii kutoa salamu za pole kwa vyama vyote vya wafanyakazi waajiri na wote waliondokewa na wenzetu tangu sherehe za Meimosi mwaka jana uh, zilizokuwa jijini Dodoma Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao pala pema peponi amen ndugu wafanyakazi siku ya leo ni siku ya kutambua na kufurahia mchango wetu wafanyakazi kwenye uchumi na usawi wa taifa letu ni siku ya kuonesha heshima na kutoa shukrani kwa wafanyakazi kwa kazi kubwa wanayoifanya ndani ya taifa kujitoa kwetu wafanyakazi kwa bidii kusaidiana kujenga taifa linalojitambua na kila taifa linavyokuwa kuna nguvu za wafanyakazi kwa kiasi kikubwa kwa wafanyakazi lazima tujipongeze umadhubuti na usai wa taifa hili ni kwa sababu sisi wafanyakazi tunafanya kazi kubwa kujenga taifa hili wana falsafa walisema kila nguvu inayoinua utu wa mtu ni heshima ni heshima kwa taifa na umuhimu wake lazima uchukuliwe kwa uzito mkubwa kwa hiyo nguvu zetu wafanyakazi tulizoingia kwenye kujenga taifa hili aya tashulikiwa wako watu wanamshulikia kwa hiyo nguvu zetu tulizoweka kwenye taifa hili lazima zichukuliwe kwa uzito mkubwa. Ndugu zangu, sherehe za mwaka huu zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo. Mishahara bora na ajira za staha ni nguzo kwa maendeleo ya wafanyakazi na wakati ni sasa. Kwa kifupi Mnao si kaibu mtoeni nje huyo anashulisha watu hapa. Mbebeni mtoeni nje huko. 
Mtamsikiliza huko nje. Eh watu wote wanamshughulikia yeye. Aya wafanya kazi yoye. Nilikuwa nasema sherehe za mwaka huu zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo mishahara bora na ajira za staha ni nguzo kwa maendeleo ya wafanyakazi na wakati ni sasa. Kwa kifupi kauli mbiu hii ina lengo la kuhimiza uboreshaji wa maisha ya wafanyakazi kwa upana wake. Sasa mimi nilikuwa naiangalia kauli mbiu nikaja na kauli mbiu nyingine ambayo nataka niiengeze hapo hapo inayosema uadilifu na weledi kazini ndio chimbuko la maisha bora kwa wafanyakazi kwa hiyo pamoja na kudai mishahara bora lakini uadilifu na weledi kazini ndio utaleta sasa maisha bora kwa wafanyakazi sasa kwa mnasaba wa kauli mbiu hizi Serikali itaendelea nataka niwathibitishie kwamba serikali itaendelea kuboresha maslahi na mazingira ya kazi serikalini na katika sekta binafsi ili kupatikane ajira zenye usalama na ajira za staha kwa wote. Sasa kabla kuendelea kueleza utakavyofanyia kazi yale yote aliyosemwa hapa pamoja na kauli mbili hizi tuangalie kidogo tulioyazimia mwaka jana katika sherehe kama hizi na kwa bahati nzuri katibu mkuu na rais wa Tukta wote walishasema vizuri nataka na, nataka niwaambie kwamba siku chache zilizopita nilikuwa na kikao na vyama vyote vya wafanyakazi pale ikulu kusikiliza wanayokuja nayo mwaka huu lakini na kuangalia utekelezaji wa mwaka uliopita ninashukuru kwamba nilipokea shukrani na pongezi nyingi kutoka kwenu kwa niaba yenu tukte walitoa shukrani kwa yale yote ambayo serikali imetekeleza yale ambayo tulikubaliana mwaka jana ambayo tumeyatekeleza tayari na yale ambayo yamo katika hatua mbalimbali za utekelezaji kwa nasi kama serikali tunawashukuru sana kwamba meona kazi nzuri tulio ifanya lakini katika yote ambayo yalitajwa mwaka jana kulikuwa na masuala ya mikataba ya hali bora za kazi kwa taasisi za umma pamoja na uidhinishwaji wa miundombinu ya taasisi na ushirikishwaji katika mapitio ya sheria na miongozo mbalimbali katika sehemu za kazi mambo mengine ni uundwaji wa mabaraza ya taasisi 40 za umma ambazo hazikuwa na baraza ya wafanyakazi Jengine ni kulipwa mafao kwa wakati kwa wafanyakazi wanao staafu. Kulipa mafao waliondolewa kazini kutokana na dosari katika vieti vyao. Kupunguzwa kiwango cha kodi ya, pa, ya mapato ya PI toka asilimia tisa hadi nane. Uh, pamoja na kuongezeka kwa mshahara. Lakini pia mlilalamikia na kuomba kuondoa tozo kwenye miamala ya kibenki kuongezwa uh, kuongezwa kwa umri wa mtoto wa mwanachama wa NHIF kuongeza ajira kupandisha madaraja ya watumishi na vile vile kulipwa staili na nyongeza za mishahara yao sawa kama wanavyostahili sasa nataka niseme kwamba mambo yote haya serikali imetekeleza na naweza kusema kwa asilimia tano kwa asilimia tisini na tano wafanyakazi nyinyi ni mashahidi sehemu ndogo sana imebaki serikali inaendelea na utekelezaji um, <clears throat> pia nataka niwapongeze sana katika kutekeleza yale tuliyokubaliana niwapongeze sana viongozi wa Tukta na Ate kwamba wameunga mkono serikali katika kuongeza ujuzi kwa vijana kupitia mafunzo ya ufundi study katika vyuo vya Veta Dar es Salaam Morogoro Mikumi Don Bosco uh, chini ya uhakiki na ubora wa Nativate juhudi hizi zote zimefanywa na Tukta kwa kushirikiana na vyama vya wafanyakazi 
na hapa naambiwa wanafunzi 270 walifadhiliwa hongereni sana tukta na ate na hivi ndivyo inavyotakiwa serikali inafanya vyama vya wafanyakazi vinafanya tunasonga mbele aidha pongezi nyingi kwa wafanyakazi wa sekta za umma na sekta binafsi kwa mchango wao mkubwa katika huduma za uzalishaji ambao unachangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu nadhani hivi karibuni ni wote mmesoma maelezo ya benki ya dunia na shirika la fedha duniani kupongeza Tanzania kwa kukua kwa uchumi wetu lakini pia kuwa na mipango mizuri ya sera za fedha na sera zetu za matumizi tulipongezwa sana na hapa kuna mkono mkubwa sana wa wafanyakazi kwa hiyo nawapongeza sana wafanyakazi wataalamu wa masuala ya kazi na mahusiano kazini wameendelea kusitiza kuwa ili nchi iendelee inahitaji nguvu kazi yenye weledi na moyo wa kujituma hivyo wafanyakazi tunawathamini sana na tunawapongeza tuendelee kujituma taifa letu lizidi kukua ndugu wafanyakazi naelewa kwa utekelezaji wa hayo sio mwisho wa changamoto na kwamba yapo mengi ya kufanyiwa kazi bado kuna shida nyingi kwa wafanyakazi na bidi serikali kuzitazama baadhi ya hayo yamesemwa hapa kwa hiyo nizungumzie hoja zenu mlizoziwazilisha leo na nianze na hali ya mishahara kama mlivyosema wenyewe kwamba mwaka jana tulipandisha kwa asilimia na tatu ambayo si kila mtu kafaidika na asilimia na tatu lengo ilikuwa ni kuwainua wenzetu wa kima cha chini wainuke na wengine watapanda kwa jinsi uh, zile asilimia zinavyopanda lakini kuna wale ambao hawakuguswa kabisa nikiwemo mi mwenyewe fanya kazi namba moja ile asilimia na tatu haikunigusa kabisa kabisa lakini kwa upande wa pili tulipandisha posho za wafanyakazi na waliofaidika kwenye hili ni wafanyakazi wenye mishahara mikubwa ambao hawakufaidika na asilimia tatu natambua baadhi ya taasisi hawakuweza kulipa kwa sababu tulipotoa upandishaji wa maposho tayari bajeti zilichapita bajeti ya serikali ilishapita na kwa maana hiyo mavuno yatakuja mwaka huu mwaka huu kuna mavuno makubwa ya upandishaji wa viwango vya posho vitapatikana kwa hiyo hili la mishahara kwa mwaka huu mbali na upandishaji wa maposho niliyoyasema tumejiandaa pia tumejiandaa pia kupandisha madaraja kutaendelea vyeo vitaendelea kupandishwa recategorization itaendelea kufanywa yale madaraja ya msereleko ambao hakupata mwaka uliopita msereleko huko mwaka huu lakini niseme pia kuna nyongeza za mishahara za mwaka ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimesitishwa nikaona mwaka huu tuzirudishe kwa hiyo wafanyakazi wote mwaka huu bali ya niliyoyasema kupanda madaraja recategorization na mambo mengine lakini kuna nyongeza za mishahara za kila mwaka na tunaanza mwaka huu na tutakwenda kila mwaka kama ilivyokuwa hapo zamani kwa maana hiyo kwa maana hiyo na nashukuru sana tukta mara hii wamenielewa na hawakuja na ule mdomo mkali unaotoa moto kama ile alama ya ajip mara hii wamekuwa wapole wamesema mama baada uliyoyafanya kwa kweli uchumi wetu hauwezi tena kwa ndugu zangu wafanyakazi kile watu walichozoea tukiseme hapa ili wapandishe bei madukani mara hii hakuna tunakwenda kufanya mambo pole pole kupandishana jinsi tulivyosema wasione tumeongeziana kitu gani ili mwenendo wetu wa bei uwe salama kwa hiyo mambo mazuri yapo ila hatutayatangaza hapa lakini wafanyakazi mambo ni moto mambo ni faya mambo ni mazuri sana
ndugu zangu wafanyakazi wenzangu kulikuwa kuna kilio cha kodi kwa marupurupu na makato zaidi ya mara moja kulikuwa kuna kilio hapa na katika kikao changu na tukta wakasema hadi zile zawadi unazotupa mama pale zinakatwa kodi lakini leo nimeshuhudia mtu anatoka na milioni mbili hapa kwa nini asikatwe kodi jamani hiyo kodi alafu ndio inarudi tena tunakuja kuilipa kwenye marupurupu mengine kwa hiyo hili nimemwachia vyama vya wafanyakazi waziri wa fedha waziri wa ajira wakae waliangalie kama kuna yale ambayo si vyema kuyakata kodi waache kukata kodi lakini yale ambayo kodi ni dhahiri ikatwe tutaendelea kukata kodi swala jingine ni wajiri kutuwasilisha michango ya wafanyakazi waziri yuko hapa na waziri mkuu likuwa na mbana pale wakati linasemwa akaniambia mama nikitoka hapa naenda kuita mkutano wa wajiri wajiri lazima wawasilishe michango hasa wale ambao serikali imewapa wao hawawasilishi waende wakaitoe hiyo michango mara moja wafanyakazi walipiwe lakini niseme kwamba ili tatizo lilikuwa kubwa na mifuko hii ilifanya kazi kubwa ya kutaka wale wenye madai aina hiyo wapeleke madai yao uh, madai yaliyopokelewa ni 1415 katika madai hayo madai 1013523 tayari yalishafanywa kazi kwa hiyo na hii ni kama asilimia tisina tatu kuna madai kidogo ambayo yamebaki ndio hayo waziri mkuu nenda kamalizie watu wapate haki zao kuna swala jingine la kutumia um, swala la bima ya afya tulijadili kwa urefu katika kikao chetu na tukasema kwamba sheria ya bima ya afya sura 395 inaelekeza kuwa madai ya watu wa huduma yanatakiwa kulipwa ndani ya muda wa siku sitini tangu kupokelewa na sisi serikali hatujatoa agizo jingine waziri mkuu unaenda kasimamie madai yote haya yalipwe ndani ya siku sitini kama mtu alijilimbikizia ndani ya siku sitini alipe malimbikizo yote wafanyakazi wafaidike na bima zao za afya lakini kuna wale waliokatwa Asilimia tatu ambao ndio hiyo hiyo mwajiri hapeleki naomba kalifanyie kazi ili wajiri wapate wajiriwa wapate haki yao ya matibabu ndugu zangu kuna swala la upungufu wa watumishi na vitendea kazi kama ilivyosemwa na tukta hapa nataka niwape taarifa tu kwamba hili tunalielewa vyema na kwa bahati nzuri kwa mwaka unaoisha wa fedha 22 23 tumefanya kazi nzuri ya kuimarisha kitengo cha OSHA kwa upande wa OSHA tumeengeza wafanyakazi 18 na tumenunua magari 13 ili yawasaidie lakini kwa upande wa idara ya kazi tumenunua magari 17 na tuko kwenye mchakato wa kuongeza wafanyakazi ili vitengo hivi vifanye kazi zao kwa vizuri kuna swali ambalo alilizungumza pia mkurugenzi mkazi wa ILO ndugu yetu Chibebe kuhusu kuridhia mikataba lakini pia kurekebisha sheria za kazi na kanuni nataka nimuhakikishie kwamba Tanzania tunalielewa vyema hilo na kwamba nchi yetu imeanza kufanyia kazi mambo haya muda mrefu sana kwa mfano ka Tumeandaa sera ya taifa ya usalama na afya mahali pa kazi mwaka na kumi lakini tumeanzisha chombo mahsusi cha serikali cha kusimamia masuala ya usalama na afya kazini ambacho ni OSHA mwaka na moja na leo kwa malalamiko ya wafanyakazi OSHA hiyo tunakwenda kuipandisha hadhi na kuipa vitendea kazi na watumishi wanaostahili lakini pia Tanzania hii imeweza kutunga sheria ya usalama na afya mahali pa kazi sheria namba tano ya mwaka tatu pamoja na kanuni zake lakini pia tumeanzisha baraza la kazi uchumi na jamii lesco linaloundwa na wajumbe wa utatu ili kusikiliza changamoto zinazojitokeza kwenye utatu wetu 
vile vile tumeanzisha mfuko wa fidia kwa wafanyakazi yote hiyo ni kuendana na masharti ya mikataba ya kazi inavyotutaka tufanye na mfuko huu uko imara na unafanya vizuri lakini pia tumeunda kamati za usalama na afya kwenye maeneo ya kazi zinazojumuisha waajiri na wafanyakazi ili kulinda haki za wafanyakazi wanapopata athari hivyo nchi yetu ilikwishaona umuhimu wa masuala ya kumlinda mfanyakazi sanjari na uwekezaji unaofanyika nchini na serikali inaendelea kukamilisha taratibu za kuridhia mikataba hii mingine iliyobaki kuendana na yale yanayotufaa ndani ya nchi yetu kwa kushirikisha wadau wote muhimu walioko hapa nchini ndugu wafanyakazi kwenye madai <clears throat> ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi wa hospitali teule za mikoa na wilaya ni kweli kuna madai mengi kutoka hospitali hizi tumekuwa tukiyafanyia uh, verification tulikuwa tunayapitia kuona uhalali wa madai hayo lakini nataka niwaambie pia kuna mchanganyiko kwenye madai yanayowasilishwa watu ambao serikali tulisema tutalipa mishahara yao tutalipa maslahi yao ni watu wanaoshughulika kwenye sekta wale wanaofanya kazi za kidaktari kazi za matibabu sasa katika madai yale kuna wapiga chapa kuna madereva kuna masautumishi kuna hao sasa serikali tunakwenda na uchambuzi wa madai yaliyopo lakini jinsi tunavyothibitisha uhalali wa madai ndivyo jinsi tunavyolipa ni wahakikishie kwamba tutalipa madai yote baada ya kuwafanyia uchambuzi wa kina lakini pia serikali tunafikiria ili kuondoa utata huu uliopo wa wafanyakazi kwenye hospitali zetu za DDH tunafikiria kuingia mikataba service oriented contract na hospitali hizi kwa kazi zile maalumu ambazo serikali tunasema tutalipa wale wanaofanya kazi zile tutaingia mikataba na serikali badili ya kuweka hivi blanket kila mtu akawa anaingizwa humo ndugu zangu katika kuwasikiliza nimesikia rais wa tukta ametaja mambo ya walimu lakini kwanza niseme walimu oye vishi kwambi oye Aya, nimesikia ombi lenu kupitia kwaya. Sijui ilikuwa kwaya ya wapi ile? Ya wapi? Ifakara. Kwaya ya Ifakara. Nimesikia ombi lenu wanasema vishikwambi ndio tushapewa. Lakini elimu ya matumizi ya hivyo vishikwambi. Sasa ni muagize waziri wa elimu na waziri mkuu simamia hili. Kufufua vile vituo Najua huko nyuma tulikuwa na mpango wa e education. Na kwenye e education ilikuwa tuanze na walimu. Walimu lakini walimu walioko viwoni na wengine. Tuanze nao ili nao wakasomeshe wanafunzi. Lakini mpango ule ukasita. Sasa nataka nielekeze kwenye bajeti ijayo. Tufufue vituo vile ili e education iendeshwe walimu wapate elimu ya vishikwambi vyao na waweze kuvitumia ipasavyo na waweze wakafundishe wanafunzi lakini na vishikwambi navyo kama havijatosha najua serikali inazungumza na mashirika kadhaa tupate vya kutosha ili tuendelee kutoa kila kish, kila mwalimu mmoja awe na kishikwambi chake swala so, la teaching allowance tumelichukua Unajua walimu ni jeshi kubwa ndani ya nchi hii. Walimu na sekta ya afya ni jeshi kubwa. Kwa hiyo alawasi za walimu hata zikiwa ndogo ukiziweka kwa pamoja ni mzigo mkubwa kwa serikali. Naengeza uzito mkubwa kwenye kapu la serikali. Lakini tumelichukua twakwenda kuliangalia uwezo wa nchi halafu tuone tutafanya nini kwenye hili. Kwa hiyo tumelibeba ndugu zangu kwa mara nyingine napenda kushukuru uongozi wa Tukta 
viongozi wa mkoa wa Morogoro, mawaziri na wizara husika na wafanyakazi na wananchi wote mlioshiriki katika maandalizi na kuhudhuria kilele cha siku ya wafanyakazi Maimos. Katika maandamano yaliyopita hapa nilikuwa naona rangi ya kijani na manjano. Nikaona rangi kijani na nyeusi. Lakini nikaambiwa katibu mkuu yuko nyuma hapo na kushukuru katibu mkuu kwa kutuengezea shamra shamra katika hili. Ndugu zangu wafanyakazi wenzangu leo tunatambua nguvu ya mshikamano na mafanikio ya mshikamano. Kuwa na vyama tatu ndani ya nchi yetu na vyote vikawa na mshikamano wakafika siku kama hii wakasema hoja zao ni jambo la kupewa nguvu sana serikali tunawapa nguvu vyama vya wafanyakazi ni kupitia mshikamano huu ndio maslahi ya wafanyakazi yanapatikana hivyo basi ni watake muwe na mshikamano zaidi na wadhati ili kuongeza nguvu katika majadiliano na kuhakikisha wafanyakazi wanapata maslahi wanayostahili wanafanyakazi pahali panapostahiki na ndo zile ajira za staha <coughs> lakini pia wanaishi inavyostahili ni kupitia mshikamano huu ndio haya yote yanaweza yakapatikana kwa upande wetu serikali tutajitahidi kuwekeza na kuvutia uwekezaji nchini kujenga uchumi ili tutengeneze nafasi zaidi za kazi lakini tujenge uchumi ili yale maslahi yanayodaiwa na wafanyakazi yaweze kupatikana ni kupitia kufanya kazi kwa bidii kuvutia uwekezaji mwingi kuajiri sana ndio tunaweza kukusanya na tukaweza kulipa maslahi yanayodaiwa na wafanyakazi mwisho kabisa ninawasi kuendelea kufanya kazi kama vilivyosema kwa bidii na uadilifu kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi yetu na maendeleo ya taifa letu solidarity mshikamano jamhuri ya muungano wa Tanzania Mungu aibariki Afrika ibariki nchi yetu Tanzania na bariki watu wetu wa Tanzania asanteni sana